Bạn có muốn trở nên giàu có? Có Có chứ <cười> Có cho anh Giàu ai cũng muốn hết Có Thì đương nhiên rồi ai cũng muốn rồi Có Có Muốn Muốn Có <cười> Hai cái luôn <cười> Hầu như tất cả mọi người đều muốn trở nên giàu có Nhưng theo một khảo sát của một viện khoa học xã hội chơi chan thì có tới 96% người khảo sát đều trả lời Tôi ghét người giàu có Các bạn có hiểu tại sao lại có một nghịch lý vô duyên như thế này không? Ở vlog này chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về vấn đề này các bạn nhé Từ khi còn bé, thậm chí là lúc chúng ta chưa từng biết chữ Thì người lớn đã dùng những câu chuyện cổ tích để răng dạy chúng ta rằng Cú ông là kẻ xấu Kẻ xấu, kẻ xấu, kẻ xấu Cú ông độc ác Đọc ác, đọc ác, đọc ác Phú ông tham lam Tham lam, tham lam, tham lam Vậy ai mới là người tốt? Còn ai nữa? Chính là những người nghèo Bởi vì họ nghèo nên họ mới lương thiện Bởi vì người nghèo nên họ mới tốt bụng Bởi vì họ nghèo nên họ xứng đáng được yêu thương và trân trọng Chỉ có những người nghèo mới hiểu được thế nào là giá trị của cuộc sống Hiểu chưa? Lớn lên thì người giàu được xuất hiện trong những tác phẩm văn học Trong những quyển sách ngữ văn Nơi mà ở trường học chúng ta gọi họ là Tầng lớp thống trị Những phú ông, bá kiến, thống lý bá cha Những người có trong tay rất nhiều củ cải Đều được mô tả là những người mu mô độc ác Và không xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc Mình không khẳng định nhưng đối với riêng bản thân mình Việc được dạy và học những điều như thế Suốt nhiều năm đầu đời thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến nhận thức của chúng ta và điều này khiến cho mọi người có một cái nhìn không mấy là thiện cảm về tầng lớp người giàu Thay vì nhìn nhận sự cố gắng của ông Hoàng Kiều suốt nửa đời người để trở thành tỷ phú đô la Và trở thành người Việt giàu nhất thế giới Thì bây giờ khi mà nhắc đến ông Hoàng Kiều thì mọi người chỉ biểu môi và chê bai nhân cách của ông ta Thông qua việc là ông ta quen một cô người mẫu kém ông ta 45 tuổi Hay không khó để đọc những bình luận kiểu như Giàu như thế mà không đi làm trừ thiện Trời ơi, mua có cái túi đôi dài mà mấy chục triệu Để tiền đó đi từ thiện còn hơn Chắc chỉ có đi làm ăn phi pháp Mới giàu thế này được Từ bao giờ mà hai chữ từ thiện đã trở thành trách nhiệm hàng đầu của người có tiền và có địa vị xã hội Từ bao giờ mà người nghèo được quyền tự chủ tự chi Trong khi đó thì người giàu không được tự quyền quyết định sử dụng số tiền mà mình làm ra theo cách nào Từ bao giờ mà hệ bạn giàu sẽ bị soi mối đời tư Và từ bao giờ thay vì người giàu đáng lẽ phải nhận được những sự kính nể và thán phục thì bây giờ chỉ toàn nhận được những ánh nhìn sát nét và tiêu cực Thẳng thắn mà nói những người cho rằng người giàu là người xấu thì đa phần họ là những người không có nhiều của cải vật chất Họ kỳ thị người giàu vì thói hiếu thắng ích kỷ và không muốn người khác phải hơn mình Họ dành nhiều thời gian để đổ lỗi cho số phận thay vì tìm cách cố gắng để vươn lên Và việc tiếp tay của mạng xã hội thì thái độ căm ghét người giàu của họ trở thành vũ khí hung hãn hơn Người ta đang không có nhà mà ở Vậy mà coi nó kìa Nó xây nguyên cái biệt thự to đùng Làm cái giống gì Con này nhiều tiền quá Chắc chắn là được đại gia bao rồi Chứ phụ nữ không thể nào mà nhiều tiền như vậy được Ăn trên đầu trên cổ người ta Mới già không như vậy Chứ sao nữa Trong khi đó thì thực tế cũng chứng minh Không phải người giàu tự nhiên mà có nhiều tiền Họ phải nỗ lực hơn rất nhiều Thậm chí là đôi khi phải làm việc vất vả hơn gấp 2, gấp 3 lần người bình thường Doanh nghiệp của họ giúp cho nền kinh tế đất nước phát triển Và thậm chí là tạo công an việc làm cho hàng trăm hàng ngàn lao động Cũng có những người giàu đã dành rất là nhiều tiền Hoặc thậm chí là một nửa khối tài sản của họ Để giúp đỡ, để san sẻ những gánh nặng cho những người kém may mắn hơn trong xã hội Càng lớn, càng đi nhiều, càng tiếp xúc nhiều người thì mình mới hiểu ra rằng để đánh giá một con người thì chúng ta cần nhìn vào nhân cách và hành động của họ Chứ không phải việc chúng ta chỉ nhìn vào túi tiền và khối tài sản mà họ có Và điều tất nhiên không phải người giàu nào cũng đều là người xấu Thôi clip rồi chia sẻ đi mấy cậu ơi